हेलो स्टूडेंट्स तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब थ्रस्ट का रिलेशन आर्मेडीज प्रिंसिपल से और डिटेल में आर्मेडीज प्रिंसिपल क्या है और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखिए आर्मेडीज प्रिंसिपल एक कंक्लूजन है आर्मेडीज ने हमारे इस अब थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट किया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्क्लूजन दे दिया वो क्या दिया उसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहां समझ लें फिर अभी जो एक्सपार्मेडीज के रिलेशन में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको भी समझेंगे देखिए एक ये बॉडी ले ली हमने ये बॉडी हवा में है समय आपने स्प्रिंग बैलेंस लगाया वजन तो लिया उसका ये वजन आ रहा है 800 हंड्रेड के जी एफ यानी बॉडी वेइंग एट हंड्रेड के जी एफ इन एयर ये डब्ल्यू वन है दिस इज द वेट ऑफ बॉडी इन एयर हवा में है आठ सौ के जी एफ अब आपने क्या किया उसको पानी में डाल दिया या किसी लिक्विड में डाल दिया और हमको हम, आप जानते हैं हम आपको बता चुके हैं कि जब लिक्विड में कोई बॉडी चली जाएगी तो उस पर क्या एक्ट करता है अप थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में तब क्या होगा जब आप वहां पर जाके उसको स्प्रिंग बैलेंस से वे करेंगे लिक्विड के अंदर तो आप देखेंगे आपकी रीडिंग बदल जाएगी वो 800 से कम हो जाएगी हमने मान लिया यहां यह वेट ऑफ द बॉडी आ रहा है सेवन हंड्रेड ये वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड है वेट ऑफ द बॉडी इन साइड द लिक्विड ये आ गया 700 हंड्रेड के जी एफ तो यह सेवन हंड्रेड के जी एफ तो कम वेट हो गया तो यह सौ की गड़बड़ी क्या हो गई ये सौ की गड़बड़ी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अब थ्रस्ट ऊपर को लगने वाला वेट भाई देखिए सिंपल सी बात है मैं दस किलो का एक सामान लेके जा रहा हूं मेरे को लग रहा है नीचे को मेरे सर पर दस किलो का वेट आ रहा है अब आप आके हाथ लगा दें और तीन किलो की ताकत ऊपर को लगा दें थ्री न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दें तो मेरे को लगेगा वजन सात किलो रह गया क्यों क्या सच में खत्म हो गया वो वजन नहीं आपने मदद कर दी तो उसका जो डिफरेंस है वो तो अपथरस के कारण हुआ ना तो वो एपरेंट कहलाता है सच में नहीं हुआ लग रहा है हमको तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर था 800 हंड्रेड के जी एफ जब उस बॉडी को लिक्विड में डाल दिया तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड हो गया सेवन हंड्रेड के जी एफ तो यहां पर एपरेंट लॉस इन वेट हो गया एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड कितना हुआ एट हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड यानी हंड्रेड के जी एफ इस 100 के को कहा जाता है एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन साइड द लिक्विड जो डिफरेंस ऑफ द वेट इन एयर माइनस डिफरेंस इन द वेट ऑफ द एयर एंड लिक्विड से आया है तो ये एपरेंट लॉस इन द वेट आ गया 100 के और ये किसके बराबर होगा अब थ्रस्ट के बराबर होगा क्योंकि अब थ्रस्ट तो ये लगा रहा है ऊपर को वेट आर पडीज ने इस चीज को डिस्कवर किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब भी हम किसी बॉडी को पार्शली या कंप्लीटली लिक्विड में डालते हैं तो नीचे से क्योंकि अपथ्रस्ट लग रहा होता है उस बॉडी पे तो वहां पर ड्यू टू अपथ्रस्ट एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी हो जाता है और हमको बॉडी का वेट उसके एक्चुअल वेट से कम महसूस होता है और ये जो कमी आ जाती है वेट में यह ड्यू टू अपथ्रस्ट होती है और इस वेट यानी के एपरेंट लॉस इन द वेट इज ऑलवेज इक्वल टू अप थ्रस्ट यही आर्मेडीज प्रिंसिपल है तो देखिए उसको अब आप लैंग्वेज में समझ लें वेन अ बॉडी इज इमर्स पार्शली और कंप्लीटली जब कोई बॉडी पार्शली और कंप्लीटली इमर्स की जाती है एक लिक्विड में इन ए लिक्विड देन इट एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट उस पर अप थ्रस्ट लगता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वीरो जी आप ये भी पढ़ चुके हैं वो अपथ्रस किसके बराबर होता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका वेट या उसका वॉल्यूम इन टू डेंसिटी और ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्ज इन द लिक्विड दे आर एक्ट इट दिस बॉडी एपियर लाइटर देन इट्स रियल वेट वो बॉडी हमेशा हल्की महसूस होगी अपने एक्चुअल वेट से इसका मतलब देर इज एन एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी यानी एक एपरेंट लॉस हो गया वेट ऑफ द बॉडी में विच इज ऑलवेज इक्वल टू अपथ्रस्ट तो आर्मडीज प्रिंसिपल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हमारे सामने इस चीज को कहते हैं आर्मडीज प्रिंसिपल ये आर्मडीज ने डिस्कवर किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है अपथ्रस्ट और बॉयसी के केस में इसको अब हम एक्सपेरिमेंटल वे में पढ़ लेते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि आर्मडीज के एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है आर्मडीज प्रिंसिपल के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए क्या किया गया देखिए एक बॉडी को ले लिया गया ये बॉडी है और इसको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दिया दिस इज स्प्रिंग बैलेंस ये पूरा स्प्रिंग बैलेंस है और इससे ही हमने बॉडी को बांध दिया और इसको लटकाया तो इसका वजन तोला हवा में एयर में स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से वेट ऑफ द बॉडी इन एयर तोला तो यह आया थ्री हंड्रेड वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना आ गया डब्लू वन इज इक्वल टू 
300 gf this is weight of body in air this is weight of body in air w1 आ गया 300 gf अब हमने क्या किया एक बीकर ले लिया और उसके बराबर में एक स्पेशल तरह का बर्तन लिया जिसे हम कहते हैं यूरेका कैन यूरेका कैन इसमें क्या होता है इस कंटेनर में एक ये टूटी जैसी लगी होती है ये फनल लगी हुई है देखिए यहां पर और इसमें ध्यान से देखिएगा पानी का लेवल हमने यहां तक भर दिया या लिक्विड इसके इस टिप तक भरा है ये लिक्विड का लेवल है यहां पे और अब इसमें इस बॉडी को उठा के डाल दिया स्प्रिंग बैलेंस को लटका के उसमें स्प्रिंग बैलेंस को लेके इसमें बॉडी को डाला जब इसमें बॉडी को डालेंगे तो आप जानते हैं ये बॉडी इसके अंदर आ गई तो वॉटर का लेवल उठेगा ऊपर को वॉटर का लेवल ऊपर को उठेगा और जितना भी लेवल उठेगा वो कितना होगा पानी का वॉल्यूम जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना पानी ऊपर उठेगा लेकिन ये क्योंकि इस लेवल तक कनेक्टेड था तो जितना भी लिक्विड यहां ऊपर उठेगा वो यहां से होता हुआ यहां गिरने लगेगा इस बीकर में ये लिक्विड गिरने लगेगा तो ये लिक्विड यहां पर भरने लगेगा और हम देखते हैं यहां पर रीडिंग बदल जाती है और यह रीडिंग टू हो गई डब्ल्यू ये वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड आ गया तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड कितना आ गया वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड डब्ल्यू टू आ गया 200 हंड्रेड जी एफ ये वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड आ गया आप देख रहे हैं ना ये कम हो गया तो ये जो रिमेनिंग डिफरेंस था वो यहां आ गया ये ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है अगर हम इसका वेट निकालें इस वॉल्यूम का क्या निकाल लें वेट वेट ऑफ द वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के रिस्पेक्ट से तो आप देखेंगे ये हमेशा 100 जीएफ आएगा कितना आएगा 100 जीएफ आएगा इसका मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर हो गया अपथ्रस्ट के क्योंकि यहां से उस पर क्या लग रहा था अपथ्रस्ट तो एपरेंट लॉस इन वेट एपरेंट लॉस इन वेट कितना आया वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड यानी कि थ्री हंड्रेड माइनस टू This 100 gf is always equal to apparent loss in the weight of the body in the liquid. हुआ यही आर्कमडीज प्रिंसिपल है तो आपको यह लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए जितना यह लिक्विड यहां डिस्प्लेस होकर आएगा इसका वॉल्यूम क्या वेट निकाल लिया यह एपरेंट लॉस इन द वेट होगा जो हमेशा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू यानी वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड के बराबर होगा तो एज ए फाइनल कॉन्क्लूजन हम पॉइंट्स को अपने सारे समराइज कर सकते हैं और ये सब बड़े हेल्पफुल होंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के समय अपथ्रस्ट और आर्कमडीज प्रिंसिपल में तो देखिए वो कॉन्क्लूजन क्या हैं पहला अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वी रोजी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी ये न्यूटन में आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन अगर आप के और जी में आंसर निकालते हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा इस बात पर पहला फॉर्मूला दूसरा हम आर्कमडीज प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आए तो अपस्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू जैसा हमने पढ़ा वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डब्ल्यू वन माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड डब्ल्यू टू इसके डिफरेंस से न्यूमेरिकल निकल सकते हैं इसकी जगह आप अपस्ट्रेस का वी रोजी भी लिख सकते हैं फॉर्मूला जैसी न्यूमेरिकल में सिचुएशन आएगी उस तरह से आप लिख देंगे तीसरा एज वी नो अपस्ट्रेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन वेट तो एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड एक बात और समझ लीजिए वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड को एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं कई जगह एपरेंट वेट वर्ड लिखा मिलेगा कॉन्क्लूजन आ गया अपथरस्ट वी रोजी इज ऑलवेज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड होता है इन चार फॉर्मूलों की हेल्प से आप सारे नोमेरिकल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से आई थिंक आपको ये सारा आप थ्रस्ट का चैप्टर और पार्ट और आर्कमेडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड थैंक यू वेरी मच